。哎，又被战神狙击到了。这人真的很过分啊！自己打上战神之后就不想让我们上战神，疯狂狙击。还好有不掉分卡，要不然这把又要掉分。而且这还是一把渡劫局，是一把还差十分就可以升到王牌十四星的渡劫局。不是打不过他，主要是腾不出手。因为我们的目的主要是赶在赛季结束之前把这个号打上无敌战神，他的目的就是纯纯恶心我们。再加上他溃不行狙击，也不正面打，总想偷我们背身侧身。他在暗，我们在明，被他杀了也正常。这是第二把游戏，也不知道这把游戏有没有撞车他。要是撞车他了，非把他屎尿打出来不可。什么玩意儿？现在是新版本空岛集结，龙岩长城已经下架了。但是由于我们对空岛集结不太熟悉，所以说我们只敢跳分城区。分城区跳的人相对比较少，能打得过，能打出来。主城区的话很难打出来。但是看这样子，这把分城区跳的人也不少啊。分城区也是有复活信标的，你看木乃伊的胳膊上，右胳膊上，那就是复活卡，所以说死了也不怕，可以复活的。人在二楼，他在楼梯口卡着，我们出来喝瓶饮料，骗一下他。骗过来了，赶紧上楼梯。漂亮，这波低打高竟然打赢了。应该是武器比较好，再加上敌比较菜，打到一个，金标拿下，眼里有人，掐雷，炸不到就飞行器，找一下他。人呢？哎，在脸上，拿下三杀，脚下有个，他怎么直接被秒了？血量不满吗？下城区没人了，去上城区看看。上城区是个平底锅，你看这长得分明就是个平底锅。有脚步，有人，能炸到吗？没炸到，再来一颗，把他炸出来，漂亮，五杀，再杀一个，应该就是本场的首位淘汰王，因为到现在为止，左边淘汰信息里都没有淘汰王的出现，只要再杀一个，肯定就是妥妥的淘汰王。哦，这个盒子药不少，多输点止痛药，待会扛毒用，扛毒上大分，把救包哎，木心大干，他怎么不过来补我们啊？打个救包，恢复一下状态，过去揍他。还想着多输点止痛药，待会扛毒呢。没想到这分城区竟然还有人。这人是不是跑了？打倒了我们也不过来补。跑了没？过来看一下。找一下。没跑。小呆呆啊，还真是小呆呆。这新版本的周年合成器你们知道怎么用吗？就是把你不要的东西往里边丢，看能不能合出有用的东西。六十发五点五六的子弹合出了一个飞行器，还有一把 M 4虽然这两个东西都挺有用的，但是我们都有了。PKM M 2 4没用 ，M 4幺七没用，撬棍更没用。有没有什么必得三级头的合成办法呀？现在我们在这扛会毒，让场的人数掉一掉。这局游戏好像没有撞车上把狙击我们的那个人，运气不赖，看样子能加大分。这把决赛全局可能刷在上城区啊。换个位置继续扛毒，来激震扛毒。哇，你看，现在是第三个圈了，这决赛圈还真刷在上城区了。打防区战得多捡雷，还好阿宇身上的雷不少，有七颗手雷。这个号是阿宇在玩，我负责给大家解说一下。转眼之间，场的人数也是越来越少，现在还有二十二名敌人。喝瓶止痛药，直接进圈。现在死了的话也不会扣什么大分，所以说可以放心大胆的去打架
去钢枪，去找人打，去打那些能打得过的敌人。这辆车想把这辆车控一下，开到全中心的防区。这飞行器和上个赛季的龙腾战车一样，到了时间点它就会消失。所以说控辆车为待会做打算，把车藏好，待会就可以去找小呆呆打了。这飞行器看着挺帅，但是不太好用，他跑不了的。还在打机油包，这个情况想打机油包得找个墙角打，边打边拉扯才可以。哇，他真的好飞！三头三甲 A U G A W M， 战术弹夹，还有军用游戏全都有。抢完包之后就在这里待着就行。等圈刷，等敌人往我们的脸上贴。现在圈很小了，不用去找人打，没有必要。会有敌人源源不断的往我们的脸上来，只要守好自己的地盘，人头就不可能少。哎！哇！都说了没事，别乱跑，在自己的房间里待着。这阿宇杀的哪是小呆呆呀、啊？这杀的是我呀！我要被他吓死了，心脏病都要犯了。这单排是真的吓人，你们觉得呢？本来我就感冒难受，被吓一跳之后更难受了。现在心跳好快，看到个人，枪枪打死。这还好，阿宇反应快啊！刚才那个老六，要是我的话，我肯定就死了，可能就被六死了。玩这游戏你不服不行，年轻人反应他就是快。哎，看到没？二楼有一个，又是个小老六。不过我们看到他了，要没看到的话，上楼肯定又被他溜。一颗榴莲弹，烧死他！哇，这哥们儿宁死不动啊！这是非要把人溜死啊！还有一个。这人都脚步了，在一楼。先把门打烂，把门打烂好丢土质屋。他的不是顺爆，啊，其实可以不用躲的。漂亮，现在场还有五名敌人，把土质屋都捡上啊！没有人狙击就是爽，把把加大分。阿宇打的这个号掉的所有大分好像都是那个人狙击的，真的烦，烦死了。还有四名敌人，但是如果掉大分能让屏幕前的你开心，我们这个大分掉的也算值，也算没白掉。现在场还有三名敌人。他被打了，还有两名，还有一名。现在阿宇身上有十二颗手雷，我觉得是时候让敌人体验一下人工轰炸区的感觉了。哎呀，手雷还没丢完呢，怎么可死了？好吧，死了那就把你补了吧。十三杀吃鸡，看加多少分？加了十七分，可以可以，成功拿下超级王牌十五星。经过阿宇的不懈努力，最终这个号也是成功打上无敌战神。新赛季是二十六号开始，还有几天时间。这几天时间我们也没啥事，所以说我决定带着我老婆去西安玩几天。刚好阿宇的家也在西安，拉着他回家一趟。子欲养而亲不待，拉着他回家总是好的。然后呢，我把我和我老婆的西安旅游还成了文道稿，到时候发出来给兄弟们看。本期视频就到这里，拜拜。